El fono gratuito y confidencial 1455 estará disponible las 24 horas del día. Si conoces a alguna mujer en situación de violencia, con pequeñas acciones puedes salvar su vida. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en conjunto con CERNAMEJ, mantendrán los canales de atención, orientación y ayuda disponibles durante el periodo de cuarentena. En Los Ríos, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género te brindará apoyo a través de los seis centros de la mujer desplegados en la región. te invita a mantener un buen trato en los entornos digitales. No juzguemos. Cada persona es diferente, tiene distintos gustos, cree cosas distintas y vive en realidades distintas. Hoy tenemos la oportunidad de conocer un poco mejor, una oportunidad de aprendizaje. Buen trato en entornos digitales. El respeto virtual dignifica nuestro actuar. El Instituto Nacional de Derechos Humanos te recuerda los derechos que tienes como ciudadana y ciudadano. En 2020 cumplimos 10 años de vida. Hoy, como Instituto Nacional de Derechos Humanos, estamos presentes en todo Chile, promoviendo y protegiendo tus derechos humanos y los de todas las personas que viven en nuestro país. En cada región, nuestros funcionarios y funcionarias trabajan cada día con compromiso y entrega para impulsar el respeto a la dignidad de todas y todos. Los derechos humanos son para toda la vida, no se pierden jamás y el principal deber de las personas es respetar los derechos de todas y todos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos promueve y protege tus derechos. Si quieres saber más, visítanos en www.indh.cl o en nuestras redes sociales. INDH, 10 años junto a ti, 10 años junto a tus derechos. Prende la radio. Prende la watch. Síganos en redes sociales como Radio Watch Valdivia en Instagram y Facebook, arroba Radio Watch en Twitter y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl. Aquí empieza un nuevo recorrido por la Selva del Saber, un programa producido por el Consejo de Estudiantes de Postgrado de la UACH. La Selva del Saber en Radio UACH. Diversidad de temas, eso somos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro capítulo La Selva del Saber, un programa producido por el Consejo de Estudiantes de Postgrados de la UACH. Bueno, para mí es un gusto estar hoy aquí con ustedes, compartiendo en este espacio. Para los que no me conocen, soy Yurley y hoy estará acompañado de, el, de mi compañero Iván. Iván, saluda a nuestros oyentes. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa más de La Selva del Saber, aquí en la Radio UACH 90.1. Y iniciando de una al tiro, eh, vamos, a, es, vamos a mencionar que hacer el saber, hemos manejado este año un nuevo formato con noticias relevantes, con una serie de podcasts y también como siempre con los invitados que siempre queremos nosotros, que son los y las estudiantes de posgrado. Y justamente eh, para ello pues eh, tenemos una invitada que vamos a presentar ahorita más tarde. Bueno, recordemos que el día pasado, 22 de abril, se conmemoró el Día Internacional de la Tierra. Es un día para crear conciencia de los problemas ambientales que como sociedad hemos generado. La Tierra es nuestro único hogar. En ella co cohabitamos con una, grande bio una gran biodiversidad de organismos que ayuda a mantener el equilibrio de, de muchos ecosistemas. Recorde recordemos que para, para dar tan siquiera dar un, un granito de arena a... a a ayudar a, a mantener nuestros ecosistemas, podemos disminuir nuestra huella de carbono reciclando, sembrando árboles. Cualquier actividad pequeña ayudará a que nuestro planeta este, con, continúe siendo un lugar para todos nosotros y, claro, obviamente para todos los, los, organismos que, los demás organismos que habitan en ella. 
Y ya que hablamos un poco de biodiversidad, hoy tenemos como invitada a Fernanda Paz, que nos hablará un poco de esos pequeños microorganismos que no vemos, pero que son muy importantes para nuestro planeta. Hola, Fernanda. Hola, hola Iván, hola Yurley. Hola Fernanda. Sí, sí, Yurley. Yurley. <ríe> sí. Muchas gracias por eh, hoy día permitirme estar acá y poder hablar un poquito del trabajo que hacemos aquí, un poquito más al norte de ustedes. <ríe> bueno, eh, para contextualizar, Fernanda es una, es una ingeniera civil ambiental, estudiante del doctorado de ciencias de en microbiología aquí en la Universidad Austral y que se encuentra estudiando los peptidos antimicrobianos, que yo quiero, tengo muchas preguntas porque yo cero conocimiento de peptidos antimicrobianos y bueno, y producidos por una actinobacteria de la marina, que es rara, y estudio, y estudio taxonómico y genómico y metabólico de esta eh, actinobacteria. Pero bueno, dejemos este tema en el tintero, pero no se me va a escapar este tema. <risa> Entonces, eh, bueno, eh, además que estamos en el Día de la Tierra, eh, también estamos iniciando un nuevo semestre en la Universidad Austral. Y, y para dar algo de noticias, el día de ayer eh, pasó el, la bienvenida a los estudiantes y los y las estudiantes nuevos y nuevas de la, nuestra universidad. Entonces, ayer hubo una actividad en que, bueno, no sé si, bueno, en todos los años se ha hecho siempre como un compartir de, con los estudiantes nuevos, los estudiantes nuevos, donde se hace una inducción, donde va, bueno, el, el director, la directora de posgrado, donde van diferentes instancias de la universidad, como eh, te, tecnologías de la información, eh, inclusive, eh, bueno, el día de ayer no fue, pero también va a Carabineros, bueno, es perdón, la PDI, discúlpeme, pero también, bueno, van diferentes actores. Entonces, el día de ayer pasó este evento y, bueno, a diferencia de los otros años, de que en los otros años nos reuníamos todos físicamente y todo, pues fue un evento virtual. Entonces, fue muy curioso ese evento virtual porque, pues, o sea... Además de todas las charlas, se hizo como una especie de como una plataforma de... web toda extraña pero interesante. Hicieron concierto y todo. Sí, hicieron como un compartir. O sea, sí. hicieron, eh, hicieron, eh, hicieron, este, riparon algunos detalles y, y ¿cómo que se llama? Y también rifaron comida <risa> para enviar delivery. Sí, no me gané sí, nada. Muy chévere. <risa> <risa> bueno, y también hicieron una presentación del sistema de la biblioteca, también hablaron de la unidad de relaciones internacionales, de la dirección de asuntos estudiantil, o sea, la DAE, la oficina de movilización, la dirección de tecnología e información, y también el acompañamiento para casos de acoso, violencia, discriminación estudiantil, entonces, todos hicieron una serie de, de presentaciones en las cuales informaron a todos los nuevos estudiantes y, claro, a los antiguos. También para recordarles que, que tienen disponible todas esta, estas diferentes plataformas y estas diferentes, este, este, diferentes áreas de la universidad en las cuales se pueden apoyar. Y también hablar un poco de las diferentes becas que están disponibles para los estudiantes que no tienen ANI, pero que tienen el apoyo de la universidad. Listo. Ahora pues eh, vamos a nuestra siguiente sección. Antes de iniciar con Fernanda, la estamos torturando. Pero sí. <ríe> hacemos, no te preocupes, vamos ahora a la parte de un, eh, eh, una, una sección que nosotros estamos manejando, que son cápsulas, que es pioneras. Sí. Desde, eh, o sea, este, este programa tiene la iniciativa sobre una serie dedicada a, a, a pioneras dedicadas a la ciencia en Chile y en el mundo, que a lo largo de su historia han superado grandes obstáculos junto a la barrera del género y han sido a, eh, capaces de producir conocimientos y avances a la sociedad. Y es importante resaltar todos estos avances y todo lo que ellas a, aportaron en el tiempo y no dejarlo ahí guardado. Entonces nosotros quisimos hacer este, 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 este pequeño, pequeña iniciativa para compartir esto. 
Y bueno, y hoy conoceremos la vida de, de Carmen Schwarzer, perdón por mi, no sé si es alemán, o bueno, Schwarzer Tellería, eh, chilena, pionera en, de la geología, ella dejó un gran legado en la geología y la minería nacional de Chile. Entonces, en este episodio está narrado por Alejandra Olmo y conozcamos un poco más de, de Carmen Schwarzer Tellería. Listo. Bueno, vamos con Pionera, una pausa y, se, y seguimos. Volvemos con más de la selva de Isabel. Carmen Schwarze Telería. Carmen nació el 19 de marzo de 1920. Fue hija del matrimonio entre Concepción Telería, española, y Juan Schwarze, ingeniero alemán. Ambos padres y su familia, con una gran tradición y espíritu minero, dado su padre, ingeniero de minas, y dos de sus hermanos, también ingenieros. Como si fuera poco, ella vino al mundo en un prominente pueblo minero, Domeico. Por lo tanto, no causó extrañeza que ella eligiera aquella carrera en el futuro. La niñez de Carmen transcurrió en diversas localidades del norte chico de Chile debido a la itinerancia profesional de su padre. Una vez completada su educación, Carmen decidió entrar a estudiar Ingeniería de Minas en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile en 1938 recibiendo el premio Juan Bruggen en 1944 al mejor egresado del curso y convirtiéndose en la primera ingeniera en minas de Chile y América. Terminando la Segunda Guerra Mundial, su carrera profesional dio un vuelco. El gobierno de Estados Unidos le otorgó una beca de residencia para estudiar en el Instituto de Ciencias Minerales de Smithsonian en Washington. En 1947, obtuvo una beca gubernamental de U.S. Geological Survey para estudiar micropaleontología durante un año también en Estados Unidos. De regreso a su país, ingresó a trabajar como ingeniero geólogo en el Departamento de Minas y Petróleo del Ministerio de Economía y Comercio, donde permaneció varios años. Allí comenzó a especializarse en petrografía y calcografía. Retornó a la Universidad de Chile como docente de mineralogía. Paralelamente participó en la creación de la Escuela de Geología, otra de las grandes pasiones de su vida profesional hasta 1950, cuando interrumpió su carrera por unos años para dedicarse al hogar es que la familia siguió creciendo hasta tener siete hijos, cuatro hombres y tres mujeres, dos mellizas, todos profesionales de la Universidad de Chile y entre los cuales hubo dos ingenieros. Anecdóticamente, cuando uno de los hijos era pequeño, le preguntaron si quería ser ingeniero de minas cuando grande y contestó, no, porque es profesión de mujeres. En 1963, ella se trasladó a vivir junto con su marido al campo cerca de Los Ángeles, retirándose de la profesión por casi una década hasta que volvió a Santiago en 1971 y reingresó a la mineralogía. Se hizo parte del Instituto de Investigaciones Geológicas, donde permaneció por casi 10 años. Luego de ello, concretó su retiro definitivo, dejando un legado construido principalmente por sus contribuciones a la geología y minería nacional. Finalmente, dejó de existir a principios de marzo de 2015, cuando casi cumplía un aniversario más del Día de la Mujer.
pensé que iba a nadar en agua salada Inmenso oleaje frío de pacífico nada Se va a recoger y vuelve como una cachetada Solo es para valientes, hay que saber salir Voy despacio, me detengo la profundidad Siento todo el esqueleto, doy un paso más Voy despacio, me detengo sola con el mar Sola con el mar Casi negro, de lejos te ves calmo, violento si me acerco, caminar en la orilla para poder salir. Voy despacio, me detengo la profundidad, siento todo el esqueleto, doy un paso más. Voy despacio, me detengo. Nada se va, recoge y vuelve como una cachetada. Solo es para valientes, hay que saber salir. Voy despacio, me detengo la profundidad. Siento todo el esqueleto, doy un paso más. Voy despacio, me detengo. La Selva del Saber en Radio Watch, un programa producido por el Consejo de Estudiantes de Postgrado de la Watch. Bueno, estamos de vuelta en la Selva del Saber, aquí en la 90.1 FM Radio Watch. Escuchamos el sexto capítulo de Pionera, una serie de la Selva del Saber. 
si te lo perdiste o quieres volver a, a oírlo, síguenos en nuestras redes sociales, La Selva del Saber. Bueno. En Facebook, WhatsApp, eh, tenemos todas las redes. Donde, no, WhatsApp no, Facebook, Instagram. <risa> El WhatsApp, no, el WhatsApp no damos. No, no damos WhatsApp. <risa> bueno, y volviendo ahora sí al tema, tenemos a, además de esta canción tan linda que tuvimos hablando del mar y demás cosas, tenemos también aquí nuestra invitada en el programa, Fernanda Paz, que es ingeniera ambiental, estudiante del doctorado en ciencias de medicina y microbiología de la UACH, y queremos saber tu investigación, todo lo que tú haces, quién es Fernanda... Eh, ¿Qué son estos bichos? Perdón. Eh, actinobacterias, se comen, ¿qué se hacen con ellos? Entonces, te damos la palabra, cuéntanos tu investigación. Hola, bueno, muchas gracias eh, por permitirme hablar un poco de, de la biodiversidad microbiana, que es algo que no se habla tanto y es algo, es un campo muy hermoso eh, que se realiza mucho en Chile. Normalmente nosotros conocemos de los macroorganismos, conocemos muy bien la fauna, conocemos algo de la flora, pero ¿qué conocemos de nuestros microorganismos que habitan en, en nuestro medio ambiente? Y bueno, eso es un poco lo que hacemos en, en el laboratorio donde yo me encuentro actualmente, que yo me encuentro, a pesar de hacer el doctorado en la Austral, porque yo quería ser estudiante en la Austral, me gustaba mucho, eh, me... De, eh, Llevo ya casi, no sé, ocho años trabajando en la Universidad de Santa María, que fue donde estudié Ingeniería Ambiental, y fue donde me enamoré de la ciencia y cambié, hice un vuelco en mi vida y dije, yo no quiero más ingeniería en mi vida, yo quiero la microbiología y la ciencia. Me enamoré de las placas Petri, de trabajar con los microorganismos. Y es como a, así eh, llegó a, a estas bacterias muy peculiares, que son las actinobacterias. Bueno, dentro de todas las bacterias que uno podría conocer, hay di distintas eh, clasificaciones y no adentrarnos a lo mejor tanto en lo que es la taxonomía y cosas muy técnicas, hay una especie, hay eh, un tipo específico de bacterias que son las actinobacterias y que son muy especiales. ¿Por qué? A lo largo de la historia, gran parte de los antibióticos y compuestos que tienen bioactividad que es un, un término muy amplio porque hablamos tanto de antitumorales, eh, antivirales o antibióticos, etc. Las actinobacterias son las mayores productoras. Entonces, actualmente nos encontramos con un problema muy grande a nivel de salud. Bueno, actualmente no contamos en pandemia, pero también hay un problema que subyace, eh, que está muy escondido y que a lo mejor no, no conocemos muy bien, que es la resistencia a antibióticos que es un problema eh, muy importante a nivel hospitalario y gran parte de los antibióticos que se usan con el tiempo empiezan a perder eficacia. Ya eso, porque las bacterias son, eh, son impresionantes, son todo un mundo a pesar de que es algo que no podemos ver, eh, ha sido una constante... Eh, batalla por decirlo así de supervivencia en donde los seres humanos nos hemos enfrentado a distintas enfermedades entonces eh, volviendo al tema de los compuestos eh, antimicrobianos nuevos antibióticos y nuevos compuestos es súper importante y las actinobacterias nos hablan un mundo completamente eh, enorme a encontrar estos nuevos compuestos ya ellas son bacterias que son capaces de producir más de un compuesto bioactivo, entonces por eso es muy interesante investigarlas a ver qué podemos encontrar y qué, qué, eh, qué producto biotecnológico también podemos, aprender, podemos obtener a partir de ellas y es algo que uno puede ir acá a la playa, como yo lo hice hace ocho años, y encontrar actinobacterias. ¡Oh! ¡Genial! <risa> De hecho, eso te iba a preguntar, ¿las actinobacterias se encuentran en todas partes en toda, o solamente en el mar? En todas partes, se han encontrado hasta en la cima del Himalaya, oh. <ríe> se han encontrado en desiertos, en fosas, eh, las bacterias están en todos lados, ustedes ahora tienen bacterias eh, rodeándolos, viviéndolo con ustedes y de hecho, sin las bacterias nosotros no podríamos existir, cumplen un rol súper importante. Y algo que les quería comentar era que eh, durante varios años yo hice charlas para niños 
hablando de las actinobacterias y, y siempre cuando yo les preguntaba qué es lo que si yo les hablo de bacterias, ¿qué piensan? Y se acuerdan de típico comentario, o sea, comentarios comerciales de desinfectantes, que es como matan todas las bacterias y por favor eliminemos las bacterias y no vivamos con bacterias. Y se pierde eh, la importancia que tienen las bacterias, no solamente para nosotros como, eh, como organismos, sino que también para el ecosistema. Son la parte fundamental, son la parte primaria de, bueno, no primaria, pero sí son una parte fundamental y basal dentro de toda la cadena. Están en todos lados. <risa> bueno, pero tú mencionas, bueno, aquí lo que tengo, lo que la información que tengo de ti por ahí que me suministraron, dicen que tú estás investigando una actinobacteria marina rara. Entonces, ¿qué sí. significa que sea rara? O sea, ¿qué diferencia tiene esa actinobacteria con respecto a todas las actino actinobacterias? Que sea rara, para que sea rara. Eh, mira, cuando se habla, las actinobacterias se habla mucho de estos términos que son raras, y es porque son menos abundantes, son muy difíciles de encontrar. De hecho, esta bacteria ahora la estamos, estamos terminando de preparar la publicidad, la publicación para que sea un nuevo género bacteriano chileno de acá aislada en Valparaíso. Entonces, esta poca abundancia eh, la hace también muy novedosa y también eh, nos abre un mundo a explorar qué es lo que podemos, qué es lo que produce, qué, qué compuestos nuevos podemos encontrar. O sea, si vive en un ambiente nuevo, distinto, inexplorado, a lo mejor también podemos encontrar un antibiótico, una estructura nueva que pueda ayudar a combatir futuras, eh, puede ser un futuro antibiótico, por ejemplo. A eso se refiere con raro, como su, su poca abundancia, por decirlo así, en el medio ambiente. Un ecólogo me mata si escucha eso, pero... <risa> pero un saludo a todos los ecólogos que nos escuchan. <risa> <risa> Perdónenme. <risa> Esta, ¿Esta bacteria la aislaste de, del, del agua, la columna del agua? ¿Se ¿La encontraste en sustrato, en sedimento, en algún, o solo en el agua? Eh, no, en sedimento marino de acá, yeah. Playa Torpedera, es aproximadamente ah, yeah. a 20 metros de profundidad, de la super, como bien superficial. De ahí está, es lo, de esos sedimentos se aislan. ¿Cómo es esa parte del laboratorio de aislar esta, o sea, como tienes este sedimento donde hay miles y miles de organismos, ¿cómo identificaste y dijiste esta es la, 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 la bacteria con que voy a trabajar? Y Uy. que me puedes, o sea, ¿qué, ¿qué características encontraste en esta bacteria que podría decir, sí, sí, esta puede ser productora de, este, de estos antibióticos y esto? Y mira, súper... Súper entretenida tu pregunta, porque cuando nosotros, yo entré al laboratorio, eh, estábamos, estaba todo comenzando, entonces, eh, de hecho yo tampoco conocía mucho las bacterias, eh, unos cursos de microbiología bien eh, iniciales, entonces nosotros en ese momento aislamos absolutamente todo lo que encontramos. Se usan, eh, uno es lo que, eh, para aislarla, nosotros usábamos, bueno, las placas Petri, no sé si eh, será como conocido, se usan medios de cultivo que, eh, donde uno suministra eh, nutrientes como bien específicos. La idea es no aislar todo lo que hay porque la cantidad de eh, vida que hay en un sedimento, en un granito de arena es inmenso, pero eh, uno usa... Eh, medios de cultivo que permitan no crecer todo, sino que algo bien específico, más o menos tratando de imitar las condiciones donde uno la aisló, que son eh, a 20 grados, por ejemplo, mi bacteria fue aislada a 20 grados eh, de incubación, donde uno las mantiene, eh, fue un tiempo de incubación muy largo, fueron como dos semanas, eh, y con medios que además eh, tenían todas las sales tratando de asimilar las condiciones marinas. Y en ese entonces, aproximadamente fueron más de mil bacterias las que se aislaron y lo que eh, son todo el compendio bacteriano de las muestras de Valparaíso. Y de ahí eh, es empezar a... se hacen pruebas, eh, por decirlo así, eh, son, se, se hacen análisis del genoma y se empiezan a descartar. Todo es por medio de descarte. Ya mira esta parece que no son actinobacterias y vamos descargando, des, descartando hasta que al final nos quedamos con un set de aproximadamente 70 bacterias 
y luego eso se manda a secuenciar un trozo del DNA, del, del material genómico, y eso ya nos indica, así, mira, estas son actinobacterias y lo sabemos ya con más certeza. Y lo que llamó la atención específicamente de esta bacteria es que una es de crecimiento lento, también una característica que tienen las actinobacterias es que tienen un crecimiento muy similar a los hongos. No sé si to, ustedes han visto, por ejemplo, una naranja o un pan cuando se, que le crecen hongos, que se ven pelitos y después se pone verde. Bueno, esos verdes es el crecimiento ya de las esporas y esta, las actinobac algunas actinobacterias son capaces de producir también estas hifas y, esto, esta, y son capaces de producir esporas que son eh, ya una forma de crecimiento eh, más... Eh, que es capaz de soportar más eh, otras condiciones y son capaces de sobrevivir una gran cantidad de tiempo. Entonces ya todas estas características fue como, mira, produce esporas, eh, se dice que son miceliares, eh, y además eh, cuando uno las compara con todas las bacterias que se han aislado y que están en una base de datos, nos dimos cuenta, mira, esta parece ser algo muy nuevo. Entonces ahí fue como, parece que es un nuevo género bacteriano, entonces ahí ya como que más interés causa y ahí fue, ahí fue cuando decidí, así como ya, mi tesis tiene que ser de esta bacteria, porque se ve muy interesante. Muy, muy interesante. Sí. ¿Qué hiciste bueno. cuando descubriste la bacteria? ¿Qué pasó? ¿Cómo quisieron? O sea, saltaron en cara. ¡Wow! ¿Sabes ¿Sí que literal? Llegaron así como, abrieron la puerta así, ¿viste esa bacteria? <risa> estábamos muy emocionadas por la, porque estábamos esperando algo nuevo, o sea, como de todo lo que podíamos haber encontrado, ¿cómo no vamos a encontrar algo nuevo si acá no se había explorado tanto? Entonces, acá en Valparaíso se supone que han habido muestreos, pero nada publicado, entonces era como muy entretenido que podíamos encontrar, y claro, encontramos esta bacteria y fue muy interesante. Bueno, este, también de esa información que nos pasaron por ahí, nos hablar, nos hablas de péptidos antimicrobianos. ¿Cómo llegaron a los péptidos? O sea, porque ya tuvimos la, o tuvieron la bacteria, wow. Y ahora, ¿cómo, <risa> ¿cómo tuvieron estos péptidos antimicrobianos? Mira, uh, todavía nosotros no llegamos al péptido. Eso es algo que iba a ocurrir el año pasado, pero con la pandemia y con nos quedamos en la casa, así que Todavía nos queda buscar el péptido, pero nosotros sabemos que existe la posibilidad, por decirlo así, de producir péptidos, porque lo que se hace es analizar los genomas de las bacterias. Ya, entonces, eh, cuando nosotros ya tenemos esta información, pues empezamos a buscar en las bases, las bases de datos, hay programas muy especializados que nos dicen, mira, tu bacteria tiene 10, eh, eh, lo que se llama agrupaciones génicas, que podrían producir, eh, que producen, no, podrían producir eh, peptides o distintos tipos de compuestos. Y lo que llamaba la atención era de que de todas estas posibles eh, agrupaciones génicas, había en mi bacteria más de la mitad, eran de estos tipos de peptidos. Ya son peptidos que si bien se conocen, y de hecho nosotros comemos de esos peptidos en nuestros quesos, por ejemplo, hay un peptido que es la nicina, que es un compuesto eh, que es antibiótico y que impide que el, el queso se, se eche a perder, le empieza a tenga crecimiento bacteriano. De hecho, cuando yo descubrí esto, fui a ver mi queso y, oye, de veras, tiene nicina. Eh, sí, todo? me lo estoy comiendo. <risa> <risa> bueno, y... Eh, ¿Cómo iba? Bueno, entonces eh, nos dimos cuenta de que producía muchos posibles péptidos, entonces era muy interesante porque además nosotros podemos ver de todo lo que se conoce cuál es la novedad de estos péptidos y en realidad no había similitud, no se parecían a un compuesto que ya estuviera descrito. Entonces es como, mira, aquí hay un potencial muy importante y cuando hicimos pruebas... Eh, como iniciales para ver si había actividad, efectivamente vimos que nuestra bacteria, cuando la enfrentábamos a bacterias eh, que normalmente producen enfermedades en seres humanos, como son Escherichia coli, Staphylococcus aureus, había actividad. Entonces fue como, listo, acá tenemos una candidata eh, a investigar y, y eso es lo que ya llevo aproximadamente dos años haciendo. Súper bacán. Eh... 
No, yo tengo una pregunta y es con respecto, bueno, ya el tema de, de salud, o sea, porque cuando, como tú mismo lo dijiste al comienzo, cuando uno ya habla de bacterias, uno ya, uy, no, hay que limpiar, no hay que no 9.9% de desinfección, y más que ahorita estamos en este tema de, de nuestro... Eh, en nuestro Voldemort que no el, el innombrable, el, el innombrable. Entonces, eh, estas bacterias pueden generar algún perjuicio para las personas, pueden enfermar, pueden enfermar a las personas o al contrario, estas bacterias pueden hacer todo lo contrario. Hay bacterias que son, pueden ser malignas o hay bacterias que pueden ser benignas. No sé. Mira, de todas las bacterias que se conocen un porcentaje muy pequeño, un 1%, son las que pueden ser patógenas, son las que nos pueden efectivamente causar enfermedad. Si lo piensa, eh, todos nos vamos a bañar a la playa y estas bacterias viven ahí, pero nosotros tenemos un sistema de defensa que nos protege y eh, evita que estas bacterias pudieran, eh, no sé, colonizar y producir alguna enfermedad. Estas bacterias eh, son bacterias ambientales, no patógenas, eh, ya si sí, siempre existe la posibilidad, no sé, de una persona que pudiera tener un sistema inmune eh, más deprimido, pero eso es un riesgo que siempre corre en este tipo de personas, pero en, en, en estricto rigor no, estas no son bacterias patógenas y al contrario, estas bacterias tienen un rol ecológico muy importante. De hecho, estos péptidos eh, no se sabe a ciencia cierta cuál es el rol que tienen, pero muchos de ellos lo que hacen son realmente guerras bacterianas entre ellos, así como que cuando empiezan a colonizar un lugar, se empiezan a producir estos compuestos, estos péptidos y empiezan a luchar, son verdaderas guerras. También hay otros, hay otros péptidos que también sirven de señalización y de comunicación. Así ellas pueden avisarle al resto de sus bacterias, oye, mira, acá hay una fuente de, de carbono, una fuente de azúcar, una fuente de nutriente, entonces eh, vamos a buscarla o oh, aquí no hay. Entonces retrocedamos y empiezan a eh, explorar otros, eh, otras zonas y empiezan a colonizar, entonces... Bueno, eso es un poquito como el rol que cumplen estos péptidos o estos compuestos en general, estos compuestos que se llaman bioactivos. Oh, es importante eso, hay que romper esos mitos también. De... Sí. Y sí. Sí. Bueno, ahora uno tiene que utilizar mucho antibacterial, lavarse mucho las manos, pero recuerdo, recuerdo una anécdota que tenía una amiga que se le pasaba todo el tiempo con antibacterial en las manos, o sea, utilizaba antibacterial. Yo le decía, no, porque matas tu, tus bacterias naturales. Y efectivamente, le salió algo en la mano y la, la médica le dijo, eh, es por utilizar antibacterial, te están matando todos los organismos buenos, los microorganismos buenos que te están ayudando y están colonizando organismos que son dañinos. Entonces, hay que cambiar como esa idea. Bueno, en estos momentos no, porque necesitamos lavarnos en las manos, pero en, en algunos tiempos siempre estaba el terror, como que eh, utiliza mucho antibacterial, hasta la gente cargaba como en su bolsito el antibacterial, era como, ay sí, el antibacterial, ya. Yeah. <risa> eh, pero cambiar como esa idea, y hay mucha, muchas bacterias benéficas, nitrificantes, y todas estas bacterias que ayudan al medio ambiente a, 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 a subsistir, entonces es, es importante cambiar esa idea. Bueno, este, Fernanda, te tengo otra pregunta. O sea, en, en base a todo esto que ya llevas adelantado de tu, de tu tesis, ¿cómo aporta tus resultados al sector de la salud? Ya sé que has dicho que es un, un, anti, anti, eh, o sea, un, un organismo que, que puede producir antibióticos, pero eh, teniendo en cuenta lo, los retos relacionados con la resistencia de muchos patógenos, ¿cómo, o sea, cómo aportaría esto a, a, a la, al sector de la salud? Ya, mira, eh, algo que, o sea, históricamente, eh, las actinobacterias, como les comentaba, han sido la fuente de gran parte de los antibióticos, uno de los primeros antibióticos, creo que el segundo, fue la streptomicina, si no me equivoco, eh, o bueno, fue uno de estos compuestos y fue producido efectivamente por una actinobacteria. Pero gran parte de los muestreos se realizaba en bacterias de tierra, de suelo, perdón, de suelo, y a medida que se hacían más muestreos para buscar nuevos antibióticos, eh, estos compuestos se volvían a arreglar. Entonces ahí en, entra eh, la necesidad de buscar dónde encontramos nuevos antibióticos, dónde encontramos bacterias que puedan producir nuevos antibióticos. 
entonces ahí es donde se empiezan a explorar eh, otros tipos de ecosistemas de medio ambiente como el marino o eh, ecosistemas más eh, extremófilos como los desiertos, los salares, etc. ¿Por qué? Porque estas bacterias eh, tienen una capacidad, tienen un eh, mecanismo de vivir distinto a, la, a las bacterias terrestres porque se tienen, viven en, en condiciones distintas. Consideremos que en, en el mar las condiciones de nutrientes son mucho más bajas, las temperaturas, el pH, entonces todo esto hace que estas bacterias hayan, eh, se hayan adaptado a este medio ambiente y además hayan adquirido herramientas para eh, eh, sobrevivir a estos ambientes distintos a las bacterias, por ejemplo, del suelo. Y es aquí donde... Eh, la, la búsqueda se, por una parte se eh, llega al mar entonces la, la idea de buscar estas bacterias y cómo podemos llegar, eh, la idea es encontrar compuestos completamente distintos a los que ya se conocen que normalmente son de bacterias o de organismos de suelo y que eh, este nuevo compuesto las bacterias que, por ejemplo, son patogénicas, que son, eh, se llaman nosocomiales, que son bacterias persistentes en los hospitales y generan infecciones eh, muy graves, eh, que estas bacterias no conozcan estos compuestos, llegar con estructuras que sean completamente distintas y a estas bacterias, al no ser capaces de reconocerlas, podamos, eh, podamos, tengamos la posibilidad de combatirlas. Ya eh, actualmente, el, eh, si no combatimos el, el tema de la resistencia antimicrobiana, tenemos un problema muy grande a futuro. Entonces, eh, ahí hay una importante, es muy importante eh, que se investiguen nuevos compuestos, investigar las bacterias o distintos organismos, no solamente las bacterias, sino que también hongos eh, que están en nuestro, nuestro medio ambiente y que nos pueden aportar estas nuevas moléculas que nos permitan eh, combatir este eh, futuro problema. Bueno. Sí. Eh, nada, pues eh, vamos, eh, yo, bueno, pongamos eh, una, una sección que para antes de cerrar el programa que ya nos faltan 10 minutos, eh, la sección de... Sí, sí. Una sección que se llama Dar la Hora. Eh, bueno, Dar la Hora. Aquí vamos. Dar la hora. <risa> sí, que es como es una micro sección de la, del Consejo de Estudiantes de Postgrado donde Darla, la presidenta del CEP, nos da algunas noticias e información relacionadas acerca del Consejo de Estudiantes de Postgrado. Así que vamos a dar, dar la, la hora. hora. Hola, soy Darley Nay, presidenta del Consejo de Estudiantes de Posgrado y esta semana vengo a comentarles las actividades que tuvimos. Bueno, venimos recién saliendo de una exitosa bienvenida a inducción en donde asistieron más de 120 personas, lo cual es un número muy, muy amplio, muy grande para ser de posgrado. Esperamos que se mantenga esta participación en las asambleas que se vienen, como la Asamblea General, que está programada para las primeras semanas de mayo. Eh, quiero aprovechar la instancia de agra para agradecer al equipo de la mesa directiva, a personas que también siempre nos apoyan desde, desde la dirección de estudios de posgrado, desde el CEP anterior, eh, las secretarias, en fin, agradecer a todas las personas que están detrás de esta actividad que la verdad que eh, también fue muy innovadora. Contamos con un espacio eh, diferente para interacción en donde escuchamos música, entregamos premios, eh, hubo sorteos, así que muy de verdad, muy muy bonita, enriquecedora la, la actividad. También agradecer a los expositores de las distintas unidades. Eh, les comento de que entre el trabajo que se viene, estamos participando en una mesa de trabajo del, entre el CEIP y la REC, que son asociaciones de posgrado a nivel nacional, asocian las distintas directivas de posgrado, el, el, el objetivo es intentar modificar el decreto 335 que rige las becas de doctorado nacional y temas contingentes como las pasantías eh, durante el periodo de extensión de beca, la modificación del concepto de beca vigente dentro del decreto, el aumento de números de llamados y recursos disponibles para cada uno, el porcentaje de adjudicación 2021 y definir qué pasará con los cortes atrasadas. 
Eh, en esa misma línea también nosotros dentro del CEIP estamos ahora um, haciendo un llamado a, part a participar de un catastro de situación posgrado a nivel nacional en pandemia, así que por favor a todos nuestros compañeros de magíster, doctorado, especialidad y subespecial eh, subespecialidad médica, eh, contesten la encuesta que va a estar disponible hasta el 7 de mayo y el objetivo es levantar datos que nos permitan posicionar la situación de los estudiantes de posgrado en Chile ante instancias en las diferentes universidades. Les menciono además de que ya se viene nuestro plebiscito interno de los estatutos del CEP Watch, la mesa de trabajo ya está, está arduamente enfocada en hacer eh, las modificaciones, así que para que estén atentos también y participar de, de esa fiesta de democracia que vamos a tener eh, y muestra de democracia que vamos a tener para al interior de nuestro consejo de estudiantes y también para el resto de la universidad. Este lunes también les comento de que se acaba la convocatoria al concurso de vinculación, pero también les pasamos el dato de otro llamado que puede ser de interés estudiantil, que es el concurso de intervenciones urbanas Valdivia Urban Lab 2021, que es una iniciativa que busca promover el diálogo y la creación de ideas innovadoras para contribuir en el levantamiento de una ciudad inteligente. Las propuestas deben ser enviadas hasta el 20 de mayo y compartiremos la información en redes sociales o pueden ustedes buscarlas en las bases de, de este concurso en valdiviaurbanlab.cl Eso, un abrazo, que estén muy bien y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por escuchar y seguir La Selva del Saber en la 90.1. Bueno, esas fueron las palabras de nuestra, de nuestra presidenta del Consejo Estudiante de Postgrado. Bueno, nos quedan pocos minutos, entonces igual queremos tener unas preguntas, unas últimas preguntas antes de irnos sí. con Fernanda. Bueno, este tema de microbiología es muy, muy bacán. A mí me gusta mucho esta área de microbiología, lamentablemente tomé por otro camino, pero bueno. Eh, sobre todo quisiera saber cuál es el futuro que se te viene ahora encima para tu investigación esa esa pregunta que es la que la más dolorosa para todo el mundo bueno y ahora qué sí. lo primero es encontrar los compuestos eh, la, esta bacteria bueno algo que quería comentar chiquitito antes de responder la pregunta era que esta bacteria, eh, como es un nuevo género y la estamos postulando, eh, nosotros tenemos la posibilidad de ponerle un nombre. Entonces eso es algo muy emocionante porque es un nombre que va a estar probablemente para siempre va a estar ese nombre y yo no tuve la oportunidad de hacerlo. Esto se va a llamar Spiractinospora alimapuense. Eh, y este nombre de especie que es alimapuense es en honor a Valparaíso y es, el, el, eh, es por el nombre originario de Valparaíso que era alimapu. Bueno, cuando muchos años atrás llegaron los españoles, eh, esta era una zona, y en esta zona vivían los mapuches. Y toda esta zona eh, era normalmente eh, igual que ahora, que han habido muchos incendios, eh, o sea, eh, han ocurrido muchos incendios en esa época igual, era una zona muy boscosa, eh, donde eh, por las condiciones geográficas era muy tradicional que hubieran incendios y por eso también la... Eh, por eso eh, el nombre Alimapu quiere decir tierra quemada. Entonces, oh. en honor a eso y para recobrar y mantener toda esa historia, queremos, quisimos eh, que eso se mantuviera y colocarle el, ese nombre de especie. Y bueno, continuando con lo que me estabas preguntando, ¿qué es lo que viene? <ríe> eh, ahora viene a encontrar los péptidos. Entonces ahí hay una serie de estudios que hay que hacer, que no solamente, ojalá no hacerlos acá solo en Chile, sino que también poder eh, ir a otros lugares para poder producirlos, eh, para poder encontrarlo. Esta bacteria, uno, no es fácil de crecer, a mí me ha llevado muchos años entenderla y que nos hagamos amigas y que nos entendamos y ella me, eh, me pueda decir ahora qué es lo que produce cómo lo produce, porque una cosa es ver que lo produce, que están los genes, que va a producir el peptido, pero ahora, ¿cómo los produce? ¿En qué condiciones? ¿En qué temperatura? ¿En qué pH? Eh, tendremos que a lo mejor enfre eh, enfrentar a la bacteria, a otra bacteria, para que ella necesita a lo mejor ciertas señales que le digan, mira, estás en peligro, prodúcela. Entonces, 
ahí viene toda la búsqueda de cómo, cómo llegar a, a este compuesto y ya de ahí vienen otro tipo de pruebas para ver si efectivamente puede ser utilizado como antibiótico o a lo mejor tiene otra aplicación. Ahí ya viene la, el universo que se abre, es gigantesco, ya con una molécula, cuando, cuando eh, encontremos una molécula. Ya, yeah. no, qué lindo, bacán, qué lindo nombre, me apasionó la, <risa> las bacterias. La verdad no soy, soy más de medio físico, pero ese tema de bacterias es súper interesante, bacán. Ah, sí, bacán. también muy bonito el nombre, <risa> es, espectacular, quedó así como wow. Bueno, voy a decirles que ya me dieron la aprobación, así que eh, <risa> acá en Chile está aprobado, así que nos tienen que aprobar. En vivo y en directo, en exclusiva, el nuevo nombre de bacteria, aquí por la Central <risa> Chaver. La primicia, la primicia, la primicia del nombre de la bacteria. Pero muy bueno, lindo, ¿no? muy lindo. Pero se nos acabó el tiempo. Sí. Mal, pero bueno, igual eh, un saludo corto que quieras dar a tu, a ti, a, a un familiar, ser querido, así tienes 30 segundos para dar saludos a los que quieras. A toda mi familia, a mi hijo Victoria Emilio, que es el que me da toda la fuerza siempre y por supuesto a toda la gente que no solamente estoy yo acá, sino que hay un montón de gente y que es el Actino Team que están ahí, somos un grupo increíble, eh, no solo compañeros, sino que es muy rico trabajar con todos ellos y que eh, lo que se viene siempre va a ser algo mejor, así que un saludo para todos ellos y también para el laboratorio más grande que es el MMBA, que eh, somos un laboratorio muy grande y que, bueno, es un saludo para todos. Bueno, Fernanda, muchas gracias. La verdad es que la pasamos muy bien aquí contigo, conocimos muchas cosas nuevas y tu, tu tema es espectacular. Entonces, muchas gracias por haber estado acá acompañándonos y acompañando a toda la audiencia, a la audiencia de La Selva del Saber y, y la Radio Watch. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, y bueno, nos volveremos a escuchar en la próxima semana, todos los viernes a las 6 de la tarde, con un nuevo programa de Selva del Saber aquí por la Radio Watch. Igualmente nos pueden seguir por las redes sociales de Facebook e Instagram. No WhatsApp, Facebook e Instagram. No WhatsApp. <ríe> este programa... Pues, Yo les doy un WhatsApp de Iván. <ríe> para que le escriban eh, a él. Eh, eh, <ríe> y bueno, y este programa queda disponible en las redes sociales de la Radio Watch para ver si las veces que quiera. Entonces, adiós Fernanda, adiós Yurle y nos vemos en un próximo programa. Oh, gracias a todos por escucharnos Vale Nos reencontramos el próximo viernes Desde las 6 de la tarde en Radio Watch Y recuerda seguirnos en Instagram Y Facebook La Selva del Saber Diversidad de temas Eso somos Construyendo Educación Superior desde las comunidades del Sur Austral. Universidad Austral de Chile, institución regional al servicio de la sociedad desde 1954. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.watch.cl la Universidad Austral de Chile cumple 66 años y tenemos mucho por qué celebrar. Estamos dentro de las mejores universidades del país, con campus y sedes en todo el sur de Chile. Somos una universidad sin fines de lucro, donde el foco está en nuestros estudiantes. El 80% de ellos cuenta con beneficios del Estado y reciben una formación integral. Entra en admisionwatch.cl y conoce todo lo que tenemos para ti. ¿Y tú, qué esperas para ser parte del Austral? Voces Comunes es una convocatoria abierta a las agrupaciones sociales, civiles, vecinales, medioambientales y comunitarias del AMEBU con el propósito